বাংলাদেশের যশোর জেলায় প্রাচীন প্রত্নতান্ত্রিক স্থাপনার একটি এগারো শিব মন্দির একটি কিংবা দুটি নয় একসাথে এগারোটি শিব মন্দিরের অবস্থান রয়েছে এই জায়গাটিতে প্রায় তিনশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই শিব মন্দিরগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে নানা ইতিহাস এগারো শিব মন্দির যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় বাঘুটিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত ভৈরবের পারে গড়ে ওঠা এই শিব মন্দিরের সাথে জড়িত আছে এক দুঃখী রাজকন্যার ইতিহাস ইতিহাসের শুরু জানতে হলে ফিরে যেতে হবে বারো ভুইয়ার আমলে বারো ভুইয়াদের অন্যতম যশোরের রাজা প্রতিপাদিত্য মুঘলদের সাথে যুদ্ধে যশোরের রাজা প্রতিপাদিত্য পরাজিত ও বন্দী হলে তখনকার রাজ পরিবারের সদস্যরা নানা দিক ছিটকে পড়ে যুদ্ধ পরাজিত এই রাজ পরিবারের এক সদস্যের ভাগ্যে অন্বেষণে এসে পড়ে যশোরের চাষরা অঞ্চলে এদেরই উত্তর পুরুষদের একজন রাজা নীলকণ্ঠ রায় পরিশ্রম আর সৌভাগ্যে ধন দৌলত আর শক্তি সামর্থ্য গড়ে তুলেছিলেন নীলকণ্ঠের আমলে এই যশোর অঞ্চলে বনদস্যুদের প্রকোপ ছিল বেশি সুন্দরবন পার হয়ে নদী দিয়ে এসে গ্রামের পর গ্রাম লুট করে নিয়ে যেত দুর্বৃত্তরা এমনকি শিশু ও নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে পাচার করে দিতেন এই সমস্যার সমাধানে নীলকণ্ঠ রায় ভৈরবের পারে এসে দুর্গম নির্মাণ করেন ও বসবাস করতে থাকেন তৎকালে ভৈরব নদের পারে হিন্দুদের তীর্থস্থান ছিল ভাটপাড়া ভাটপাড়ার পাশে রাজা দুর্গা ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন এখানে রাজা নীলকণ্ঠের একমাত্র কন্যা অভয়া বেড়ে ওঠে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তার বিয়ে ঠিক করেন নয়াল জমিদার বংশের পুরুষ নীলাম্ব রায়ের সাথে দুর্ভাগ্য এসে হানা দেয় অভয় সংসারে বিয়ের কিছুদিন পর দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রান্ত হয়ে অভয়ের সাথে নীলাম্বয় মৃত্যুবরণ করেন অভয়া বিধবা জীবন শুরুর সাথে জড়িত এই এগারো শিব মন্দিরের উত্থান অবহয়ার স্বামী ছিলেন মহাদেব শিবের উপাসক তাই অবহয়া বাকি জীবন শিবের আরাধনা করে কারাতে পিতার নিকট অনুরোধ করেন একটি শিব মন্দির গড়ে দেবার নীলকণ্ঠ মেয়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রায় ষাট একর জমি জুড়ে এগারোটি শিব মন্দির নির্মাণ করে দেন মন্দিরের নির্মাণকাল সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ থেকে সতেরোশো আটষট্টি সাল পরবর্তীতে এই অবহয়ার নামেই নগরের নাম রাখা হয় অভয়নগর চমৎকার কারুকার্য খচিত এই মন্দিরগুলো পরস্পর পরস্পরের দিকে মুখ করে নির্মিত প্রতিটি মন্দিরের প্রবেশের জন্য রয়েছে খিলান আকৃতি ও উপপ্রবেশ পথ বাঁকানো ও ক্রোন আকৃতির কার্নিস ছাদগুলো দুই স্তরে তৈরি ভেতরের ছাদ গোলাকার বাহির থেকে যা চালার মতো দেখতে এখানে মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি পুকুর রয়েছে যদিও তা দখলদারের অধীনে এছাড়া পুরো জমিটার অনেকটা দখলে রয়েছে আর রাজবাড়িটাও নেই বেশি একটা উনিশশো একাত্তর সালে স্থানীয় দুর্বৃত্তের দ্বারা মন্দিরের মূল্যবান কষ্টি পাথরের মূর্তি লোহার করে বর্গা ইট কাঠ লুণ্ঠিত হয় প্রত্যেকটি মন্দিরে একটি করে শিবলিঙ্গ ছিল তাও চুরি হয়ে যায় এখন মাত্র একটি শিবলিঙ্গ অবশিষ্ট রয়েছে দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত আর সংস্কারের অভাবে মন্দিরগুলো বেহাল দশা হয়েছিল দু হাজার চোদ্দ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতন্ত অধিদপ্তরের অধীনে এই সংস্কার কাজ শুরু হয় যা শেষ হয় দু হাজার সালে প্রতি বছরের চৈত্র মাসে এখানে পূজা অর্বণ হয় ও মেলা বসে অনেক দূর থেকে মানুষ এসে এখানে সম্মিলিত হয় 